Привет! В этом видео я буду показывать свою небольшую коллекцию теней для век от фирмы Тами Танука. Тени у меня хранятся вот в такой коробочке. В ней продавался набор из 16 миниатюрок теней. И еще три оттенка я купила отдельно, тоже в мини-формате. Я специально решила снимать не дома, а на природе. В надежде, что так получится передать цвет тени более правильно, но, увы, не получилось. Так что я буду прикреплять картинки с официального сайта. Сайт sigil.me И вот так выглядит миниатюрка теней. Маленькая такая интересная баночка. И первый оттенок называется «Румянец призрака». Вообще у этих теней очень красивые волшебные названия. В баночке он кажется совсем белым, но на самом деле это не так. При нанесении будет видно получше. Я набрала с собой кисточек и буду делать сводчи. Итак, нанесу оттенок себе на руку. И при нанесении он переливается сиренево-голубым. На камеру это не очень видно, но это так. Оттенок очень светлый и очень сияющий, как такой холодный хайлайт. Еще один светлый оттенок называется «Призрачная любовница». Бежево-розовый с сияющим отливом. Очень приятный, легкий, освежающий цвет.
Следующий цвет – принимающая звездные ванны. Принимающая звездные ванны. Очень непростой оттенок. Призматический шиммер с переливом от зеленовато-бирюзового к розовато-коричневому. Вот на крышечке более-менее видно перелив цвета. Жаль, что на камеру не видно всей его красоты, но в жизни он очень красивый. Перед тем, как продолжить, я протру руку влажной салфеточкой. Итак, дальше невеста утренней зари. Коричневый с розовым. Камера передает больше как медно-коричневый, но в реальности есть очень явный розовый блеск.
Следующий цвет – практичная. Сливово-розовый металлик. На камеру выглядит потеплее, в реальности более холодный, но более-менее передается. Патрицианка. Глубокий вишневый оттенок. Кстати, все оттенки я сейчас наношу без базы. На базе, конечно же, цвета раскрываются гораздо лучше. Очищу руку и покажу еще три оттенка. Все оттенки я сегодня показывать не буду. Не хочу затягивать видео, так что покажу только половину. И следующий цвет. Бессмертная. И это, пожалуй, единственный цвет, который передался в полной мере. В 
синевато-серый металлик. Очень сияющий и очень легко наносится. Оттенок черная львица. Бордово-ржавый оттенок с разноцветными блестками. Наносится посложнее, чем предыдущий, и более прозрачно. Видно, как переливаются разноцветные искорки. Искорки, искорки, искорки. И напоследок я оставила оттенок черная кошка. Это матовый черный. Он очень черный, чернее черной черноты бесконечности. Ну вот на сегодня все. Спасибо за просмотр.